السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انگلش کیز میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم یونٹ نمبر ٹین پڑھیں گے انگلش گریڈ ٹینتھ کا اینڈ دا ٹائٹل از واٹر اسکیرسٹی ان پاکستان یعنی پاکستان کے اندر پانی کی کمی اسکیرسٹی کا مطلب ہوتا ہے کمی تو سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اس کے بعد اس کے کوشچن آنسر اور گرامر کو کریں گے آپ نے اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پلے لسٹ کو لازمی چیک کیجیے گا کیونکہ پوری بک کا سولوشن آپ کو پلے لسٹ سے ملے گا پاکستان از اے لینڈ گفٹیڈ ود لیوش ریسورسز آف واٹر لیوش کا مطلب بے پناہ ریسورسز وسائل پاکستان ایک ایسی زمین ہے جو بے پناہ پانی کے وسائل سے نوازی گئی ہے گفٹڈ کا مطلب جس کو جو جو نوازی ہوئی ہے جس کے پاس گفٹ ہے ٹھیک ہے اٹ از اے لینڈ یہ ایک ایسی زمین ہے ویئر کرسٹلائن گلیشیل واٹر کرسٹلائن ٹکڑوں کی صورت میں یعنی کہ بڑا شفاف جو ہے وہ جو برف کی ڈلی ہوتی ہے اس کو ہم کرسٹلائن کرسٹلس یعنی کہ کرسٹلس کی طرح کا شفاف اور گلیشیل گلیشیئرس کا کرسٹلائن گلیشیل واٹر رولس ڈاؤن دا مائٹی ہمالیاز اینڈ کیراکورم پیکس یہ ایک ایسی زمین ہے جہاں پر ہمالیہ اور کیراکرم کی جو چوٹیاں ہیں وہاں سے پانی بہتا ہے ٹو دا فرٹائل پلینس زرخیز میدانوں کی طرف اینڈ بریکس ان ٹو انٹریکیٹ ویب آف کینال سسٹم اور بٹ جاتا ہے یعنی پانی جو ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے پیچیدہ نہری نظام کے جال میں دیٹ اریگیٹس جو سیراب کرتا ہے اوور سکسٹین سکسٹین ملین ہیکٹرز آف لینڈ تقریباً چھ سولہ ملین ہیکٹر رقبہ جو ہے اس کو یہ نہریں پھر کیا کرتی ہیں سیراب کرتی ہیں آؤٹ آف تھرٹی فور ملین ہیکٹرز آف کلٹیویبل لینڈ اویلیبل یعنی پاکستان کے اندر چونتیس ملین کاشتکاری کے قابل کلٹیویبل یعنی کہ کاشتکاری کے قابل جہاں پر جہاں پر زمینیں جہاں پر فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو چونتیس ملین ٹوٹل ٹوٹل پاکستان کے اندر کلٹیویبل زمین ہے جس میں سے سولہ ملین چونتیس ملین ہیکٹر ٹوٹل زمین ہے کلٹیویبل اور اس میں سے سولہ ملین ہیکٹرز جو ہیں وہ ان کا جو مطلب ان کو ان کے پانی کا جو بندوبست ہے وہ اس پانی سے ہوتا ہے ٹھیک ہے دا ادر سورسز آف واٹر اویلیبل ان پاکستان آر رین فال سرفیس واٹر اویلیبل ان ریورس اینڈ انڈر گراؤنڈ واٹر اس کے علاوہ پانی کے وسائل جو پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ بارش کا پانی رین فال مطلب بارش کا پانی سرفیس واٹر اویلیبل ان ریورس دریاؤں کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے وہ اینڈ انڈر گراؤنڈ واٹر اور جو زمین سے پانی نکلتا ہے وہ ان سرفیس واٹر وی ہیو تھری ریور ڈرینیج بیسنس ٹھیک ہے تو سرفیس واٹر کی اگر ہم بات کریں جو زمین کے اوپر پانی موجود ہوتا ہے تو ہمارے پاس تین دریائی دریاؤں کی نکاسی کا پانی جو ہے وہ موجود ہے بیسن آپ کو پتہ ہے گھروں کے اندر جس طرح ہم نے بیسن لگائے ہوئے ہوتے ہیں چھوٹا سا ہاؤز ٹھیک ہے تو وہ تین جو ریور بیسنس ہیں وہ کون کون سے ہیں دا انڈس بیسن ریور کلوز بیسن خاران ڈیزرٹ اور مکران کوسٹل بیسن تو یہ تین بیسنس ہیں سب سے پہلے ہم ان بیسنس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے دا فرسٹ ون از دا انڈس دا انڈس بیسن ریور یعنی کہ دریائے سندھ کا جو بیسن ہے یعنی کہ دریائے سندھ کا جو میدان ہے آپ کہہ سکتے ہیں جو دریائی حصہ ہے وہ دا انڈس ریور سسٹم از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ واٹر سسٹم ان ایشیا تو یہ جو دریائے سندھ کا جو پانی کا نظام ہے یہ صرف پاکستان کا ہی نہیں بلکہ ایشیا کا ایک بہت ہی اہم کیا ہے پانی کا نظام ہے اٹ اوریجنیٹس یہ یہ جاری ہوتا ہے یا یہ نکلتا ہے نیئر دا کیلاش رینج ان تبت یہ تبت میں کیلاش رینج جو ہے وہاں سے یہ دریا شروع ہوتا ہے دا ریور فلوز ٹو دا ویسٹ اینڈ ایونچولی فالس ان ٹو عربین سی یہ دریا جو ہے یہ مغرب کی طرف بہتا ہے ٹھیک ہے اور بالآخر یہ بحیرہ عرب کے اندر جا کے گر جاتا ہے دا ٹوٹل ایریا آف دا انڈس بیسن از اباؤٹ تھرٹی سکس لیک اینڈ یو نو میں میں اب اس کو دیکھتا ہوں تھری لیکس تھری لیکس سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ اسکوئر مائلس اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ کتنا ہے تھری لیکس اینڈ سکسٹی فائیو تھاؤزینڈ اسکوئر مائلس دا ریور انڈس ہیز ٹریبیوٹیریز ٹریبیوٹیریز کیا ہوتی ہیں جو معاون ندیاں ہوتی ہیں جو چھوٹے چھوٹے اس میں سے جو چینلس نکل رہے ہوتے ہیں جو اس میں سے چھوٹے چھوٹے دریا نکل رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ٹریبیوٹیریز کہتے ہیں ٹھیک ہے جو چھوٹے چھوٹے دریا جو ہیں وہ بڑے دریا میں سے نکل رہے ہوتے ہیں اچھا دا انڈس دا ریور انڈس ہیز ٹریبیوٹیریز آن بوتھ ویسٹرن اینڈ ایسٹرن سائڈس یعنی اس کے مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی دونوں طرف اس میں سے دریا نکلتے ہیں اٹس ایسٹرن ٹریبیوٹیریز آر دا راوی دا پیاس دا چناب دا ستلج اینڈ دا جہلم تو اس کے مشرق میں جو دریا نکلتے ہیں وہ دریائے راوی ہے دریائے بیاس دریائے چناب اور دریائے ستلج 
और दरिया जहलम दीज फाइव रिवर्स मीट एट पंजनद ये पांचों दरिया जो हैं ये दरिया पंजनद के नाम पंजनद के मुकाम के ऊपर मुजफ्फरगढ़ से आगे एक जगह है वहां पे ये पांचों दरिया जाके मिलते हैं इट्स वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज और द रिवर सवात द काबुल द कुर्रम द टोची द गोमल एंड द योब तो इसके मगरब में जो दरिया निकलते हैं वो कौन से हैं दरिया सवात दरिया काबुल दरिया कुर्रम दरिया टोची दरिया गोमल और दरिया योब अच्छा दीज रिवर्स जॉइन इंडस इन खैबर पख्तूनखा ये तमाम के तमाम दरिया जो हैं ये जो खैबर पख्तूनखा हमारा जो सूबा है वहाँ पर जाके ये सारे दरिया मिलते हैं द इंडस रिवर सिस्टम इज़ कंसिडर्ड एज द लाइफ ब्लड ऑफ पाकिस्तान तो ये जो दरियाए सिंध का जो पानी का निज़ाम है इसको पाकिस्तान का लाइफ ब्लड कहा जाता है यानी कि पाकिस्तान की जान कहा जाता है इट्स सोर्स ऑफ वाटर आर स्नोइंग ग्लेशियर मेल्टिंग एंड रेनफॉल अब इसका पानी कहाँ से आता है इसका पानी बर्फ के पिघलने से ग्लेशियर्स के पिघलने से और बारिश से ये पानी जो है ये सारा बनता है फ्राम इंडस रिवर सिस्टम वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन स्क्वेयर फीट ऑफ वाटर इज बींग रिसीव्ड तो सिर्फ दरिया सिंध से एक सौ इकतालीस इशारिया छः सात मिलियन स्क्वेयर फुट वाटर जो है ये इससे हासिल किया जाता है इन नाइनटीन सिक्सटी उन्नीस सौ साठ में पाकिस्तान साइंड विद इंडिया वाटर ट्रीटी पाकिस्तान ने इंडिया के साथ पानी का एक माहदा जो था वो तय किया जिसको इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंध तास का माहदा भी इसको कहा जाता है विच ब्रॉड मेजर चेंजेस इन टू द सोर्स ऑफ वाटर फॉर पाकिस्तान जिससे पाकिस्तान के अंदर पानी के वसाइल के अंदर एक बड़ी तब्दीली आई दिस ट्रीटी गेव द राइट ऑफ थ्री ईस्टर्न रिवर्स ब्यास सतलुज एंड रिवर एंड रावी टू इंडिया इस माहे के मुताबिक तीन दरिया जो मशरक़ी दरिया थे ब्यास सतलुज और रावी उनके हकूक इंडिया के पास चले गए वेयर एज जबकि द वाटर ऑफ इंडस जहलम एंड चनाब इज़ टू बी यूज बाई पाकिस्तान जबकि दरिया सिंध दरिया जहलम और दरिया चनाब का पानी जो है वो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है तो ये हो गया हमारा इंडस रिवर का जो बेसन था अब क्लोज बेसन खारान डेजर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं इट कंसिस्ट ऑफ एरिया ऑफ माउंटेन बेसन ऑफ कोयटा एंड बेसन ऑफ ट्रिब्यूटरीज ड्रेनिंग इन टू खारान डेजर्ट ठीक है तो अब इसका जो है ये जो सारा बेसन है ये दर हकीकत कोयटा ठीक है और इसके अलावा जो खारान डेजर्ट के अंदर जो छोटी छोटी मुआवन नदियाँ हैं जो छोटे छोटे दरिया हैं तो वो सारे मिल के इस को क्लोज बेसन ऑफ कारान डेजर्ट बनाते हैं अच्छा इट इट्स मेन रिवर्स आर पिशीन लोरा अच्छा बादू रखशान अच्छा मशेल एंड मैनी अदर स्ट्रीम्स तो इसके जो बड़े बड़े दरिया हैं जो जो इसके अहम दरिया हैं वो पिशीन लोरा बदू रखशान और मशेल एंड इसके अलावा छोटी छोटी नदियाँ हैं इट कवर्स एन एरिया ऑफ वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी थाउजेंड एंड वन हंड्रेड स्क्वेयर मीटर इट्स मेन सोर्स ऑफ वाटर आर रेनफॉल एंड स्नो इसके जो पानी की के जो बुनियादी जराए हैं वो क्या हैं वो बारिश और बर्फ हैं हेयर वी आर गेटिंग अप्रोक्सीमेटली फोर पॉइंट फाइव मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर तो ये जो बेसन है ये हमें चार इशारिया पाँच मिलियन एकड़ फुट जो है ये पानी का देता है तो दरिया सिंध का कितना था दरिया सिंध का था जनाब वन हंड्रेड एंड फोर्टी वन पॉइंट सिक्स सेवन मिलियन जबकि जो खारान डेजर्ट का जो बेसन है इससे फोर पॉइंट फाइव बिलियन एकड़ हम हासिल करते हैं अच्छा उसके बाद है मकरान कोस्टल बेसन द मकरान कोस्टल बेसन कंसिस्ट ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ मलिर हब पुराली कुड हिंगोल नई और मशाई दश्त नहेंग और केच तो ये वो इलाके हैं जो आ, मिलकर मकरान कोस्ट, आ, कोस्टल बेसिन को बनाते हैं इट कवर्स एन एरिया ऑफ 122,400 स्क्वायर मीटर एंड इट्स मेन सोर्स ऑफ वाटर इज रेनफॉल तो इसमें जो पानी है वो तकरीबन सारा का सारा ही दरिया बारिश का पानी होता है फ्रॉम दिस बेसिन वी गेट 0.78 मिलियन एकड़ फीट ऑफ वाटर तो इससे हम जीरो इशारिया सात आठ मिलियन एकड़ फुट uh, पानी जो है वो हम इससे हासिल करते हैं द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बेराजेज बाय इंडिया ओवर द रिवर चनाब एंड द रिवर जहलम क्रिएटेड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज फॉर पाकिस्तान जब इंडिया ने दरिया चनाब और दरिया जहलम पर डैम्स uh, और बैराज बनाए तो उससे पाकिस्तान के अंदर पानी की शदीद कमी हुई दिस शॉर्टेज इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सिवेयर सिवेयर का मतलब शदीद तो पानी की ये जो कमी है ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है अकॉर्डिंग टू द यू एन ओ रिपोर्ट 
جو اقوام متحدہ کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق پاکستان رینکس ایٹ دا سیونتھ پوزیشن ان دا لسٹ آف کنٹریز فیسنگ واٹر کرائسز تو یو این کی رپورٹ کے مطابق پانی کے بحران کا شکار جو ممالک ہیں ان میں پاکستان ساتویں نمبر پر ہے پریزنٹلی اس وقت پاکستان ہیز سرفیس واٹر آف ون ہنڈریڈ اینڈ ففٹی تھری ملین ایکرس فیٹ اینڈ انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز آف اونلی ٹوینٹی فور ملین ایکرس فیٹ تو اس وقت پاکستان کے پاس جو پانی کے وسائل ہیں وہ ایک سو تریپن ملین ایکڑ فٹ سرفیس واٹر اور صرف چوبیس ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ زیر زمین موجود ہے پاکستان میں فیس واٹر شارٹیج بائی ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو اے ڈی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان دو ہزار پچیس تک پانی کی شدید قلت کا شکار ہو جائے تو ابھی بھی ہم پانی کی شدید قلت کا شکار ہو چکے ہیں جس جگہ پہ میں رہتا ہوں یہاں پر بھی پانی کا بڑا مسئلہ ہے ہم لوگوں کو پانی جو ہے وہ پینے کا بازار سے خرید کے لانا پڑتا ہے نیچے والا پانی جو ہے وہ خراب ہے اور جو سپلائی کا پانی آتا ہے وہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا بہت تھوڑا ہوتا ہے پانی تو پانی کے مسائل واقعی ہی اس کتاب کے مطابق جیسے انہوں نے کہا ہے تو پانی کے مسائل تو واقعی ہی فیس کرنا پڑ رہے ہیں دا پاپولیشن آف پاکستان از انکریزنگ ایٹ اے ریٹ آف تھری پوائنٹ ٹو پرسینٹ پاکستان کی جو آبادی ہے وہ تین اشاریہ دو فیصد کے اعتبار سے بڑھ رہی ہے پریزنٹلی وی ہیو ٹو فیڈ مور دین ٹو ہنڈریڈ ملین پیپل اس وقت ہمیں دو سو ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں یعنی بیس کروڑ سے بھی زیادہ کی آبادی ہے ہماری اینڈ اف دا ریٹ آف انکریز ان پاپولیشن ریمینس دا سیم اور اگر اسی اعتبار سے آبادی بڑھتی رہی دین اٹ ول بی آلموسٹ ڈبل بائی دا ایئر ٹوینٹی ٹوینٹی فائیو تو اس طرح تو پھر ہماری جو آبادی ہے یہ دو ہزار پچیس تک ڈبل ہو جائے گی لیڈنگ ٹو ایڈ پریشر آن دا انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز جس سے کیا ہوگا کہ جو انڈر گراؤنڈ واٹر ریسورسز ہیں ان کے ان میں کیا آئے گا اس کے اوپر پریشر آئے گا یعنی کہ پانی کم ہو جائے گا فیکٹر سچ ایز گلوبل وارمنگ اینڈ کلائمیٹ چینج ول فردر ایگریویٹ دا پرابلم آف دا واٹر اسکیرسٹی ایگریویٹ کا مطلب ہوتا ہے بڑھانا کہ جو گلوبل وارمنگ ہے اور جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس سے بھی کیا ہوگا کہ یہ جو پانی کا مسئلہ ہے پانی کی کمی کا مسئلہ جو ہے یہ مزید بڑھ جائے گا اکارڈنگ ٹو ریسرچ اسٹڈی آن واٹر ریسورسز آف پاکستان پاکستان کے جو پانی کے وسائل ہیں ان کے اوپر ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق واٹر آف اکنامک ویلیو آف سیونٹی بلین ڈالر از بینگ تھرون ان ٹو سی ایوری ایئر ڈیو ٹو نان کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائرس تو اب یہ دیکھیں یہ میرے لیے بھی بہت زیادہ شاکنگ تھی یہ نیوز جب میں نے اس بک میں اس کو پڑھا کہ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان جو ہے وہ تقریباً ستر بلین ڈالر مالیت کا پانی جو ہے وہ اس لیے سمندر میں پھینک دیتا ہے کیونکہ ہم نے واٹر ریزروائرس یعنی پانی کو جمع کرنے کے لیے ہم نے پراپر طریقے سے ڈیمز تعمیر نہیں کیے ہوئے بینگ واٹر اسٹار کنٹری اب ہمارا جو ملک ہے کہ ہے بھی واٹر اسٹار یعنی کہ ایک طرف ہمارے پاس پانی پانی ہے نہیں دوسری طرف ہم اتنی اتنا زیادہ پانی جو ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں بینگ واٹر اسٹار کنٹری وچ ہیز دا فورن ریزرو آف اونلی ٹوینٹی بلین اب ہمارے پاس جو فورن ریزرو ہے یعنی ہماری جو ہمارا جو ملک کی سرمایہ ہے وہ بیس بلین ڈالر کا ہے تو اور بیس اور ہم ہر ہر سال جو ہے وہ ستر بلین ڈالر کا پانی ضائع کر دیتے ہیں یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک آدمی کی مہینے کی تنخواہ جو ہے وہ بیس روپے ہو اور وہ ستر روپے فضول میں ضائع کر دیتا ہو بغیر کسی وجہ کے ضائع کر دیتا ہو ٹھیک ہے وی کین ناٹ افورڈ تھروئنگ واٹر آف اکنامک ویلیو آف سیونٹی بلین ڈالر ایوری ایئر ان ٹو سی تو ہم جو ہے وہ اتنی بڑی اتنی بڑی دولت جو ہے وہ ہم اس طرح سے سمندر میں پھینکنا افورڈ نہیں کر سکتے اسٹڈی آف پاکستان کاؤنسل آف ریسرچ آن دا واٹر ریسورسز آف پاکستان یہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے ریویلڈ اس ادارے نے اس بات کو ریویل کیا اس ریویل کا مطلب ہوتا ہے بتانا ٹھیک ہے منظر عام پر لانا دیٹ ریپڈ ڈپلیشن آف گراؤنڈ واٹر میں سون ورسن دا واٹر کرائسز ان پاکستان میجر سٹیز کہ جس طریقے سے زیر زمین پانی کی کمی ہو رہی ہے ڈپلیشن کا مطلب کمی کہ جتنی تیزی کے ساتھ زیر زمین پانی کم ہو رہا ہے تو پاکستان کے بڑے شہروں میں پانی کے جو مسائل ہیں وہ کیا ہو جائیں گے بڑے گمبھیر ہو جائیں گے کازنگ ڈراؤٹ لائک سچویشن اور ہو سکتا ہے کہ خشک سالی جیسی صورت حال بن جائے یعنی خشک سالی ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ جس میں پانی نہیں ہے بارشیں نہیں ہو رہی فصلیں نہیں اگ رہی ظاہر بات ہے پانی کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے نا کسی چیز کا آپ پانی کے بغیر کسی چیز کی کو آپ امیجن ہی نہیں کر سکتے نہ فصل اگ سکتی ہے نہ جانور زندہ رہ سکتا ہے نہ انسان زندہ رہ سکتا ہے مطلب پھر اس کے بعد ہر چیز ڈڈ ہے ٹھیک ہے پانی نہیں ہے تو بس پھر کچھ بھی نہیں ہے سچ کرائسز نیڈ ٹو بی ٹیکن آن وار فٹنگس وار فٹنگس کا مطلب ہوتا ہے بہت سنجیدہ لینا تو سچ کرائسز اس طرح کے بحران کو ہمیں بہت سنجیدہ لینے کی ضرورت ہے ادروائز نہیں تو پھر الارج سیکشن آف
especially those living in big cities will be facing severe shortage of water nahi to fir pakistan ke bade shaharon ke andar rehne wale jo log hain wo pani ki shadeed kami ka shikar ho jayenge due to excessive pumping of underground water انڈر گراؤنڈ واٹر جو زیر زمین پانی ہے تو زیر زمین پانی کو بے تحاشا پمپ کرنے کی وجہ سے بے تحاشا ہم پانی نکال رہے ہیں تو اس سے کیا ہوا ہے دا کوالٹی آف واٹر از بینگ کنٹیمنیٹڈ کنٹیمنیٹ کا مطلب ہوتا ہے آلودہ ہو جانا تو پانی کی جو کوالٹی ہے وہ بھی کیا ہو رہی ہے کنٹیمنیٹ ہو رہی ہے وتھ ہیوی میٹلس لائک کاپر نکل اینڈ کوبالٹ ایٹسٹرا تو جب بہت زیادہ ہم پمپنگ کر رہے ہیں تو اس سے کیا ہے کہ جو زیر زمین پانی ہے وہ بھی کاپر نکل اور کوبالٹ سے کیا ہو رہا ہے آلودہ ہو رہا ہے وچ میں وچ کین پوز سم سیریس ہیلتھ ہیزرڈس جس سے بہت شدید صحت کے مسائل سامنے آ سکتے ہیں اینڈ کین کاز دا اسپریڈ آف لیتھل ڈیزیزز لیتھل مہلک خطرناک اور اس سے خطرناک بیماریاں آ سکتی ہیں پاپولیشن کے اندر اسپیشلی ان دا بگ سٹیز خاص طور پر بڑے شہروں کے اندر دا پرابلم آف واٹر شارٹیج ان پاکستان ہیز گینڈ دا مومینٹم گین دا مومینٹم زور پکڑ لیا ہے تو پاکستان کے اندر جو پانی کی کمی کا مسئلہ ہے وہ وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے ایز آر واٹر اسٹوریج کیپیسٹی از اونلی فور تھرٹی ڈیز جب کہ ہم پاکستان کے اندر اگر خدا نہ خواستہ پیچھے سے پانی آنا بند ہو جائے تو ہم ہمارے پاس صرف تیس دن کا پانی موجود ہے اینڈ پاکستان ہیز اے فورتھ ہائیسٹ ریٹ آف واٹر یوز ان پاکستان اور ہم پاکستان ہم پاکستانی جو ہیں وہ دنیا میں فضول خرچی کے مطلب ایک طرح سے کہہ لیں نا کہ بے احتیاطی کے ساتھ پانی استعمال کرنے والی قوموں میں ماشاء اللہ سے ہم چوتھے نمبر پر ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں ٹو اوور کم دس ہاریبل واٹر اسکیرسٹی پانی کی اس شدید اور خوفناک کمی کو ختم کم کرنے کے لیے وی شوڈ ٹیک دیز ریمیڈیل میجرس ہمیں یہ کچھ اصلاحی اقدامات کرنے پڑیں گے امیڈیٹلی فوراً اب وہ کون کون سے ہیں نمبر ون اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف نیشنل واٹر پالیسی ٹو جو دو کی جو واٹر پالیسی ہے اس کو اس, 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 اس کا سختی سے نفاذ کیا جائے سختی سے اس کو امپلیمنٹ کروایا جائے فارمولیشن آف نیشنل ایکشن پلان فار جوڈیشیس یوز آف اویلیبل واٹر اور اس طریقے سے جو پانی موجود ہے اس کی منصفانہ استعمال کے لیے ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا جائے یعنی کہ پوری نیشن کو بتایا جائے کہ بھائی آپ نے پانی اس طریقے سے استعمال کرنا ہے کنسٹرکشن آف واٹر ریزروائرس پانی پانی کو اسٹور کرنے کے پانی کی ذخیرہ اندوزی کے ہم جو وسائل ہیں وہ ہم تعمیر کریں کنٹرول آن اوور پمپنگ آف انڈر گراؤنڈ واٹر اینڈ اٹس ویسٹیجز پانی کو بے تحاشا جو بورنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر چیک لگایا جائے اور پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے انکریز دا یوز آف واٹر ایفیشنٹ کراپس اس کے علاوہ ہم فصلیں ایسی اگائیں جو کم سے کم پانی لیتی ہیں سوئچ اوور فرام کنوینشنل ایگریکلچر ٹو کنزرویٹو ایگریکلچر اس طریق اسی طریقے سے جو روایتی طریقے سے جو فصل اگانے کا طریقہ ہے اس سے ہم جدید فصل اگانے کے طریقے کی طرف آئیں اڈاپٹنگ واٹر ایفیشنٹ میتھڈ آف اریگیشن اسی طریقے سے جو فصلوں کو پانی دینے کا جو جو جدید طریقہ ہے جیسے اسپرنکلر ہے یعنی کہ اوپر سے چھڑکاؤ کر دینا پانی کا جہاز کے ذریعے یا کسی طریقے سے یا آپ وہ کیا اس کو بولتے ہیں جس طرح ہم گلاب کے پودوں کو یا گملوں کو جس طرح پانی دیتے ہیں تو اس کو اس طرح پانی دینے کو اسپرنکلر بولتے ہیں یا ڈرپ اریگیشن کی جائے کہ پائپ بچھا کے اور اس کے بعد جو ہے وہ جہاں پہ پودا ہوتا ہے بجائے اس کے کہ پوری اگر آپ نے چار چار فٹ کے فاصلے پر کھیت لگایا ہوا ہے تو اس میں ایک جو درمیان کا چار فٹ پانی آپ لگا رہے ہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا تو ڈرپ ڈرپ اریگیشن یہ بتا یہ بتاتی ہے آپ کو کہ جہاں پہ پودا ہے صرف ادھر ہی پانی جائے پائپ کے ذریعے تو آپ میں سے بہت سارے بچے کے پی کے کے اندر تو ماشاء اللہ جو ہے نا وہ دیہات کا کلچر بہت زیادہ ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ڈرپ اریگیشن جو یہ جو جس طرح عام طور پر انگوروں کے باغ کو جس طرح ہم پانی دیتے ہیں تو یہ ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے اچھا دا پرابلمس فیسڈ بائی دا واٹر سیکٹر ان دا کنٹری آر مینی پاکستان کے اندر جو پانی کے وسائل ہیں وہ بہت بہت زیادہ ہیں ایکیوٹ بہت خطرناک ہیں اینڈ سیریس اور بہت سنجیدہ ہیں دیر فور اسی لیے بلڈنگ آف مور ریزر وائرس اینڈ افیکٹیو مینجمنٹ اسٹریٹجی آر دا نیڈس آف دا آور تو اس وقت ہمیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ریزر وائرس یعنی کہ پانی کو اسٹور کرنے کے جو ایک طرح سے کہہ لیں کہ ڈیمز ہوتے ہیں وہ بنانے کی ضرورت ہے اور ہمیں ایک افیکٹیو مینجمنٹ اسٹریٹجی کہ ہمیں ایک ایسا پلان بنانے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اور یہ کرنے کی ضرورت فوری ہے کہ ابھی ہی یہ کام کیا جائے یعنی کہ دس سال بعد بھی بیس سال بعد دیکھیں گے نہیں دا امپلیمنٹیشن آف دیز ریکمنڈیشنز ول انیبل دا کنٹری ٹو اوور کم دا چیلنجز 
कि ये जो रिकमेंडेशन ये जो तजावीज दी गई हैं इनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए इनके ऊपर अगर अमल किया जाए तो उससे हम ये जो हमारा हमें मसाइल का सामना है इसको हम कम कर सकते हैं एंड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डिवेलपमेंट और हम 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 एक मस्तकम तरक्की जो है उसका मकसद भी हासिल कर सकते हैं एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स और पानी के वसाइल को हम अच्छे तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं इट इज़ सैड ये कहा जा रहा है दैट इट इज़ इट इज़ सैड ये कहा जाता है दैट द वॉर्स ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी विल बी फॉट फॉर वाटर ठीक है ये कहा जाता है कि जी इक्कीसवीं सदी की जो जंगें होंगी वो किस की किस पर होंगी वो पानी पर होंगी वी शुड देर फोर सेव नाउ टू प्रिवेंट वॉर इसलिए हमें पानी को बचा के रखना चाहिए ताकि जंग की नौबत ही पेश ना आए ठीक है तो आज हमने इसकी रीडिंग की है कल हम इसके क्वेश्चन आंसर्स ग्रामर करेंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल खुदा हाफिज़